，我可不希望这件事是你莫府做的，更不希望你莫府毁在我的手中。多谢王爷，此事绝对不是家母所为，不知道是什么人在背后信口雌黄，还请王爷告知，一山要和他当面对质。是柳明月，柳明月替本王治病的时候亲口告诉我的。明月山庄居心叵测，您断不可信他的谣言。难道您忘了，是他们刺杀的不弃，柳青无至今未抓捕归案。那件事还没有查清，不要再提了。当然，本王也不会听他柳明月的一面之词的。不过，他以治好本王为条件，想要官银流通权，我已经答应他了。王爷，一山，你放心，如果他柳明月认为这样就可以让我听他摆布，那就错了，我不会让他轻易得到官银流通权的。王爷英明，如果有什么需要一山做的，请尽管吩咐，一山一定鞠躬尽瘁，死而后已。我要你押上墨家所有的家产，抬高镖银。要你耗尽柳明月所有的现银。一山无能，此次无法得到官银流通权，但请各位列祖列宗放心，一山一定会将莫府发扬光大，总有一天。我不仅要做商贾之流，还要登堂入朝，这样才不会受其他官家欺负。我一定要将莫府立于不败之地。小川，小川，小川。来都来了，还悄悄点了灯，为什么不愿意再见我一面呢？我知道你是担心我的身体才来的，我猜你肯定也是喜欢我的，对吧？要不然为什么你又要躲着我，又忍不住要来看我呢？啊！我知道你还没走，灯才刚点上没多久。你不出来，我就一直在这等。我
脾气很倔的。小时候我闹脾气，整整两天都不跟九叔说话。后来还是九叔装病。我才理他的，李彦科大哥。你终于可出来了，你再不出来，我就真的撑不住了。你身子弱，不该这样折腾自己。没办法，谁叫我喜欢你呢？林一哥大哥，你是喜欢我的，对不对？我只是担心你。你为什么就不敢承认你也喜欢我呢？我真的很喜欢你。啊啊啊啊、夜风寒凉。你该回屋歇息了。不可能，一定是我搞错了。可能是练武的人，手都容易在同一个位置受伤，一定是这样的。哎呀，灯，我的灯呢？灯旧了就丢了吧，旧物总是要扔掉的。旧物像旧人，九叔、表哥、大哥，哪一个是能随意丢的呢？也只有我，像个浮萍，一会儿待在莫府，一会儿待在王府，也许哪一天就都待不了了呢。身子弱的人就别胡思乱想了。还是好好休息，谁也不会丢下你。我答应你，等你好了，我还会来看你。你好好休息。你上次说要让我看你的真面目，我没看，但我现在想看。我不想让别人看到我的样子。但是我现在真的很想知道你是什么样子。一个普通人的样子而已。我想看。等你好了，我会再来找你。到时候亲自接下来，你好好休息吧。青云都下降，你卷起千层海浪，我躲也不躲，往里闯。你不就像风一样，侵略时沙沙作响，在宣布不会的，不可能是你。一定是你知道我喜欢连一克，你讨厌我，所以你故意假冒成他，让我看到，让我失望。不可能，你不可能是连一克。你就当我不是连一克吧，也许这样你会好过一些。
的伤口没生长。上去，谁也不曾亏欠过对方。谁呀、啊？这么晚了？开门！谁呀、啊？这么晚了，你拿酒来。你又怎么了？大半夜的，又跑我这儿来。少废话，把府上最好最贵的酒拿来，还不快去？啊，行行行行。行了，别喝了，就算是药酒也不能这么喝呀。更何况你身上还有剑伤呢，不能喝多。把酒拿来，你不能再喝了。我让你把酒拿来，你不能再喝了。把酒给我，别喝了，别喝了。你不能喝了，你身上还有伤，你不能喝了。这回没得喝了吧？父王找了这么久的私生女，怎么可能这么容易被我遇见呢？狗屁陈公子啊，就是一个极度自私、自大、嚣张、讨厌的人。好喜欢你啊！我能不能嫁给你啊？母亲，你不可以喜欢我，我也不能喜欢你。喝了半天。原来是为了一个女人啊！哪家姑娘啊？莫伯。
这是，小姐起来了吧？还没有，今日不知为何睡得特别沉，好像昨天晚上没睡一样。哦，哦，夫人听说小姐对上次的乌鸡汤挺感兴趣的，今天给公子送的时候也给小姐送一份。小姐睡醒后，你就给她喝了吧。诺。小姐，秀春，什么时辰了？小姐，已经日上三竿，都要吃午饭了。莫伯刚刚端来一份汤，你要不要趁热喝啊？不吃了，没胃口。二小姐，少爷吩咐，小姐还是要多吃才能滋补，所以命奴婢给您带水果和糕点来了，放着吧。我怎么觉得你有些眼生啊？我是新进府的厨房丫鬟，姐姐自然觉得眼生。哦，二小姐，厨房今天买了冬笋，您要不要尝尝？这个时节还有冬笋啊？嗯，冬笋在这个季节属于稀罕物，也不知道他们用了什么法子，听说是暖窖里种出来的，稀罕且贵，在江南平常只有像朱府这样的富贵人家才吃得起，普通百姓可吃不起呢。水果给您摆这儿了，公子吩咐，小姐一定要记得吃。奴婢先下去了。哎，等等，小姐有何事吩咐奴婢？你会做孔明灯吗？奴婢略懂一点，只不过奴婢手粗，做的不是很精巧。不用太精巧。昨日云表哥跟我做了一个，我今日还想玩玩，就麻烦你了。诺，小姐，我也可以帮你做啊。你呀，笨手笨脚的。快去帮我把水果洗了，诺。大哥说，莫府招收的下人都要有自己的绅士部。身家清白的人才能被招进来，你是怎么混进来的？伪造一个身份，对朱府这样的大家族来说不算什么，皇宫都不能杜绝外人混进去，更何况是一个莫府。啊，那我应该叫你什么？小姐可叫我小虾。此药服用之后，很快就会发作，发作之后五时不通，完全感知不到外面，所以最好有人在身边守着，以免发生意外。莫府将小姐下葬之后，我们会立刻挖坟开棺，用龙涎古草唤醒小姐。不行，不能在莫府服药。虽然干娘想害我，但大哥待我不薄啊，我不能害了他。那小姐的意思是，找个机会回王府，随便找个理由在王府意外死亡就行了。小夏姑娘，嗯，帮我做个孔明灯吧，以免秀春回来她怀疑了。No。云大哥，云大哥，云大哥，要带不七妹妹去京城郊外马场购马，丹莎也想见识一下。不知云大哥，我们方便一起去吗？当然方便，我正要去找不七妹妹呢，那我们一起去吧。好。丹山妹妹，嗯，你能说一些不庆妹妹在西周府的事情给我听吗？不庆妹妹，她在西周府有个人尽皆知的传说。哦，什么传说啊？大家都知道她是吃过狗奶的。小妹，干嘛说这些？云大哥让我讲的。丹山妹妹，为什么大家会这么说她？不庆妹妹在到处乞讨的时候，讨不到饭吃。就会喝大黄狗的奶水，所以他自称自己是吃过狗奶的，整个西周府都知道的。小妹，嗯，听旁人说的多了，倒不觉得可笑了，反而觉得不气妹妹好可怜哦，小小年纪就吃了这么多苦。想不到阿黄对不气妹妹这么重要。什么？谁？啊，没什么
。不信妹妹现在是莫府的小姐，幸好以前讨饭的日子不会再有了。嗯，丹莎妹妹，谢谢你在西州府对不弃的照顾。林大哥这么说就生分了，不弃是我的义妹，照顾她也是应该的嘛。不弃妹妹，不弃妹妹，云表哥在做孔明灯呢。是，嗯，不错不错，不弃妹妹的手艺又进步了。云表哥今天怎么这么早就来了？你忘了，我今天要去马场购马。昨天你不是让我求表哥答应带你一起去吗？表哥已经答应了，我是特意来喊你的。算了吧，不用了，我今天就不出去了。怎么了？是哪里不舒服吗？要不要让丹莎妹妹给你把个脉看看？也没什么不舒服，就是有点懒，不想动。那你更应该出去走走了，不亲妹妹，我好不容易让表哥同意的，你就当是陪我出去散散心好吗？啊？小姐，表少爷喜欢上你了。过几天，我就要找借口回王府家死了。不知道云表哥会有多伤心。以后我也再也见不到他了。算了，今天就陪他出去玩一会儿吧。走吧。啊。好吧，那我就陪云表哥出去走走吧。好，那我现在叫人去备马。有人跟踪你吗，大小姐？大小姐放心，属下一路都很谨慎，没发现有人跟着。莫府里传出了什么消息？属下根据大小姐的指示，和莫府的人联络，他们说花不弃和飞云宝少堡主今日会去城西郊外的马场买马。等了这么久，终于给我等到了一个机会。我们还要去找找花不弃吗？庄主已经对您下了追杀令了，我们还是先避避风头吧。避风头？现在不仅王府、莫府在追查我，连师傅也已经彻底放弃我了。我无路可退，只能放手一搏了。这次我不是要杀了华不弃，而是要利用他去接近世子。接近世子？我总觉得连一刻的身形和世子陈玉有些像，而且他所施展的轻功也很像花灯节那晚。陈玉救下花不弃所施展的功夫，世子就是连一刻，不可能吧？连一刻可是干过不少和朝廷作对的事儿。所以，如果皇上发现连一刻就是他的侄子，他会怎么想？大小姐，您确定吗？我猜的对不对？试试便知道。你给我带一封信给世子，就说我在城西十里外小春亭等他。诺。少爷。这是醒酒汤，快趁热喝了吧。小刘，你去看看花不弃现在怎么样了。少爷，怎么了？这个柳青无还敢出现，而且还敢传信给少爷你。少爷，咱们立刻派侍卫去小春亭把他给抓了吧。世人都知道我恨这个私生女，但她却以不弃的名义来威胁我，怕是猜到了什么。小六，你立刻派人去莫府，以父王的名义看看花不弃怎么样了。诺。太医，请。还请太医转告王爷，不弃已经好很多了，只是我见他在家里闷了太久，就让我表弟带他出去游玩。嗯，还麻烦你白跑了一趟。真的是不好意思，哪里哪里，小姐身体好了就行。那在下就先行告退，回去禀告王爷了
。林表哥，嗯，你们飞云堡真有钱，刚才你花十几万两买马，眉头都没皱一下。哇，十几万两啊！我以前套饭，十辈子都讨不到。装可怜。以前的事情啊，你就别想了。以后有我和表哥在，你肯定也是花几十万两银子都不会眨眼的人。殿下。很准时，柳姑娘好胆识，难道就不怕本世子来抓你吗？可是，好像殿下没有带兵过来啊。殿下，请喝茶。哎，平儿，你怎么这么不小心？殿下，你没有被茶水溅到吧？看来殿下的肩伤还没好啊！殿下可真沉得住气，要不是青无看见殿下奋不顾身的去救花不弃，还真以为殿下会因为王妃而讨厌那丫头呢。柳姑娘在说什么？本世子听不懂。也不知道男女授受,受不亲，那丫头就不会自己坐马车去吗？妹妹觉得云郎如何呀？哥，<笑>妹妹好眼光呀！以你我现在的处境，我没心思想那些事儿。而且，我看云大哥也挺喜欢那丫头的。那丫头几个月不见，就飞上枝头变凤凰了。哎，小妹，以你我现在的处境，刚要抓住云郎才是。云郎是飞云堡的少堡主，当今四大家族之一，只有抓住他。咱们才能为爹报仇，恢复耀灵庄。所以你切莫耍小孩子脾气。要想抓住云郎的话，就要跟花不弃走得更近，好好跟他相处。好好相处。小妹，大哥说的这些全都是为了你好，啊，听大哥的，好不好？好。驾。驾。咦。母亲妹妹，嗯，等天再暖和些，你也跟着一起骑马吧，在平原上奔跑，你就知道什么是自由自在的感觉。不弃也想亲自骑马踏踏春光。母亲妹妹，飞云堡也有马场，到时候选一匹最好的马送给你。驾，等你骑着马在大草原的时候，你就知道有多么的畅快。好呀，云大哥，我也想去看看北方的草原，我能一起去飞云堡玩吗？当然可以，随时欢迎丹莎妹妹。殿下还是不肯承认自己就是连衣客吗？连衣客是江湖中的神秘大侠，跟本世子有什么关系？那殿下还记得天门关的事吗？如果花不弃现在在小道上再次遇到伏击，不知道连衣客能不能神出鬼没的再救他一命？可惜殿下不认识连衣客。否则，青无就能长见识、开眼界了。咦？怎么了，云表哥？有什么不对劲吗？没事。就算有事，有我在，我会护你安全的。你别过来！你好大的胆子，竟敢在本世子面前公然行凶！你不怕我杀了你？哼！既然青无已经是逃犯，情况不可能更糟，何不放手一搏，杀了花不弃，以泄心头之恨？哼！当时殿下你，这次可来不及救他们了。要和殿下做交易，没有底牌。我很好奇，一旦不弃出了这条山道
你还拿什么跟本公子做交易？碧罗天怎么样？碧罗天，我师父每年都会去一个地方，从来不带我和青岩去。有一年他喝醉了，我借机问他去了哪里，他可能是喝多了，无意间说出了“碧罗天”三个字。传闻得碧罗天者得天下，所以有明月的快速崛起，是因为碧罗天宝藏。那青梧就不知道了。不过，如果殿下帮青梧当上明月山庄庄主，青梧可以帮殿下查一查。等殿下夺了宝藏，得了天下，不知青梧能否当殿下的皇后呢？柳姑娘不是柳庄主唯一的女儿吗？为何连当庄主之位都要本世子帮忙？难道柳明月会大义灭亲？将你拿去送官。我不是柳明月的女儿，而是她的徒弟，而且我还有一个双胞胎妹妹，叫做柳青言，她一直和我争明月山庄庄主的位置。再告诉殿下一件事吧，柳明月的母亲是薛家庄的婢女，和庄主生下了她，虽说是小姐，却遭受到奴婢般的待遇。莫夫人当年灭了薛家庄，也烧死了他的母亲。他侥幸逃脱，后来改了名字，决定替他母亲报仇。没想到，柳明月竟是这样的身份。柳明月一介妇人，如此身份毫无根基，却在短短数十年间崛起，这背后一定有秘密。殿下，你不想知道吗？好，我答应跟你合作。让陈掌柜重新做一份吧，少爷，少爷，王府的人来了。福总管，莫公子，我家王爷托我带来手信一封。王爷可还有说些别的什么？王爷没说别的，只说公子看信便可。告辞。有劳，副总管。公子请用茶。青儿，怎么了？青儿在想，大家都说公子十岁便掌管莫府，是少有的神童，却不知公子背后付出了多少努力。知我者，青儿也。少爷，府中几大掌柜都已经到了，正在大厅候着公子。掌柜们是因为光库招标的事情才回来的，我要去跟他们谈一下光库招标的事宜。青儿，你就不必跟着了。诺。观音流通拳，我已内定于你，希望你不要辜负我的期待，好好照顾母亲。莫若飞是个小心谨慎的人，他将信放在这里，是故意的，还是完全相信了我？后天就是官库招标的日子了，一直没有机会和外界联络，也不知道柳青无完成任务了没有。如果我还没有完成，他却完成了。这次，我就真的败给他了。不行
，我一定要尽快杀了莫若飞。公子，难得看你笑得这么开心，是有什么喜事吗？刚刚和各大掌柜聊了一下今年官库招标的事情，只要能拿下今年的标，莫府将更上一层楼。恭喜公子，公子今年肯定如常如愿，步步高升。说得好啊！赏你的，多去买几件衣服吧。出门也不能太寒酸，对不对？多谢公子。嗯、这个药比你之前用的那个好用多了，涂在身上不会留疤的。女孩子家身上留疤总是不太好的。晴儿，看来我小看你了。你究竟是谁？小女柳青言，乃明月山庄二小姐，奉命在招标前刺杀莫公子。你肯自曝身份，看来你很有信心能杀了我。公子，这匕首伤抹了见血封喉的毒，虽然公子受的只是轻伤，但毒很快就会进入五脏六腑。公子已经没救了。难道我待你不好吗，公子？你对青儿很好，只是小女身不由己，今日一别，生死相隔。希望公子在黄泉下，不要恨我。庄主，二小姐发来消息，已经成功刺杀了莫若飞。他人呢？从莫府逃出来了吗？还未见二小姐身影。那莫府现在什么情况？一片混乱。快快快快快，再弄些水来。大夫醒来了吗？还没有到，已经清醒了。快再去催呀、啊！是是。这毒那么难解，就看天意了。一山怕是不行了，我想求你一件事情。一山，你别怕，娘不会倒下的。要替你报了仇，就来找你，好不好？后天的官库招标。娘带我去，好不好？还有什么比命更重要的？官库官印流通去，不要就不要了。要没了你，就什么都没有了。这都什么时候了，你还说这些呀、啊，孩子？医生，医生。那些人得逞了吗？我死都不会瞑目。好，娘答应，娘答应你。娘，你去告诉那些掌柜，把他们都叫过来。我有话想说。好，好。各位掌柜。后天的官库招标，我是去不了了。但这一次，穿透官印流通权，我早就做好了安排和准备。
后天，我娘将会以莫福珠穆的身份带我参加光谷招标。一山只想请各位掌柜，后天一定要齐心协力的帮助我娘，拜托了。村掌柜，招标用的银票都准备好了吗？回少东家，去年拿标用银三百万两，今年按少东家的吩咐，多准备三百万两，共六百万两，现银已经入库。再多加三百万两，可使不得少东家。可曾记得老东家在世时，曾发生过几对风波，拿着当铺票据的人纷纷来挤兑。老东家为了保住当铺，全部兑付，可结果呢？付不出观音流通权的中标银两，还是飞云宝帮助着，才度过难关。把所有的天产、房舍全部抵押掉。